ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഞാന് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറെ പേര് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ പുഡിങ് കേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇടും ഞങ്ങൾ കാണാം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് നാടൻ റെസിപ്പീസ് മാത്രമല്ലാതെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസും കൂടെ ഇടാമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുഡിങ് റെസിപ്പി ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പുഡിങ് റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ബേക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ചൈനാഗ്ര സഗറഗർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും പൈനാപ്പിളും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാതെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അല്ലേ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ബിസ്ക്കറ്റ് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാനിവിടെ മാരി ഗോൾഡ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബിസ്ക്കറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഏത് ടിന്നാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് എന്തായാലും ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയ പൈനാപ്പിൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് കണ്ടോ ഇത്രയും ചെറിയ പീസായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്വീറ്റ്നസ് എത്ര വേണം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടാം ഇതൊരു നാന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മതിയാവും കേട്ടോ അതിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഫുള്ള് വേണ്ടി വരില്ല ഒരു നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഉണ്ട് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഏത് ബട്ടർ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതൊരു നൂറ്റൻപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ വേണം പിന്നെ ഞാനിത് കുറച്ച് കാപ്പി അതായത് കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ടതാണ് അത് ബിസ്ക്കറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇതൊരു നിർബന്ധമില്ല ഫ്രഷ് ക്രീം അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ബട്ടറ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാവണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സുഖമായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബീറ്ററിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ ബീറ്റർ വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് ഒട്ടും ബേക്ക് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ബട്ടർ ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരിവായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അതായത് ഇത് നാന്നൂറാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഹാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ചെറിയ പാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കൂടുതലായിട്ട് അതായത് പുറത്തേക്കൊക്കെ അത് തെറിച്ചു പോയി ബീറ്റർ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം അതാണ് ആ പാത്രം ഫുൾ അങ്ങനെ വൃത്തികേടായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബട്ടർ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതല്ല ഷുഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ബട്ടർ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഷുഗർ ഒന്ന് പൊടിക്കണം കേട്ടോ പൗഡേഡ് ഷുഗറും ബട്ടറും കൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടുക കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പല പുഡിങ്ങും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാണ് എൻ്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയാം പണ്ട് മുതലേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണ് പിന്നെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിലും ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ വേറൊരു പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എല്ലാത്തിലും അഗറുഗറും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിലാകുമ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ട പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ബട്ടറും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എൻ്റെതായ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രഷ് ക്രീം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കുള്ള ഞാൻ കഴിക്കാറുള്ള പുഡിങ്ങിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടാവാറില്ല അത് ഫ്രഷ് ക്രീം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നന്നായിട്ട് ചില്ലാവണം കേട്ടോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കട്ട പോലെ വരുള്ളൂ
ഇതിൽ പിന്നെ ബേക്കിങ്ങ് ആവശ്യമില്ല ഒന്നും നമ്മൾ ചൂടാക്കുക ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഒന്നും ഇടില്ല കേട്ടോ വെറും കാപ്പിപ്പൊടിയും ചൂടുവെള്ളം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ആ കോഫിയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ വെച്ചു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിയ ബിസ്ക്കറ്റുകൾ വെക്കാം ഫുള്ളൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാവും നല്ലത് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലത് ഫേസ് എപ്പോഴും കുറച്ച് എന്താ പറയുക കട്ടിയിലിരിക്കാവും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ അല്ലേ മിൽക്ക് മെയ്ഡും ബട്ടറും ഇത് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് സെറ്റായിക്കോളും മധുരം കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ കാരണം നമ്മൾ പൈനാപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം തന്നെ എടുത്തോളൂ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം തന്നെ എടുത്തോളൂ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ വളരെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുക പൈനാപ്പിൾ വെക്കുമ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല മധുരം മാക്സിമം മധുരമുള്ള പൈനാപ്പ് പൈനാപ്പിളിൽ എന്തായാലും ഒരു പുളി ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല പൈനാപ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക നല്ല പുളിയുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആകുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പുഡിങ്ങ് പക്ഷെ ഇത് മൊത്തം മധുരത്തിലും ബിസ്ക്കറ്റിലും കൂടെ വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ അരയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കടിക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഞാൻ വേറൊരു കുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതന്നെ സംഭവം പൈനാപ്പിളിന് പകരം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇല്ലേ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന കേക്ക് പെട്ടെന്ന് അരങ്ങനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ വയ്ക്കും അപ്പം ഞാൻ ബട്ടറിൻ്റെ കൂടെ ബട്ടറും കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ കൂടെ ക്രീം ചീസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇന്നത് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും ഇത് ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് എത്ര ലെയർ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയർ തന്നെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ പിന്നെയും ഈ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കിൻ്റെ ഒരു മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരുപാടൊന്നും നമ്മൾ തിക്കായിട്ട് ചെയ്യണ്ട കാരണം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തേക്ക് പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി തോന്നുകയാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെയറേ വേണ്ടൂ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഒരു ലെയർ പൈനാപ്പിളെ നിങ്ങൾ ഇടുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലെയറും കൂടെ പൈനാപ്പിളിൽ ഇടാം അതിൻ്റെ മേലെ ബിസ്ക്കറ്റ് വയ്ക്കുക അങ്ങനെ എത്ര ലെയർ വേണം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ലെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ലാസ്റ്റാണ് കഴിഞ്ഞു കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഏറ്റവും മേലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്രീമാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവം ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ പുഡിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മേലെ ഞാനൊന്ന് പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ എത്ര ലെയർ വേണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്രീമ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബിസ്ക്കറ്റോട് കൂടെ ഒറ്റ ലെയർ ഞാൻ പൈനാപ്പിൾ വെക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പകരം ആൽമണ്ടോ അല്ല പിസ്ത അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കഴിക്കാനാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത്ര ഭയങ്കര ഹൈഫൈ സംഭവങ്ങളൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
വെള്ളമോ തണുപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്ലിങ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോവാട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത